Pagardon Natalia et Femmie, les partenaires sociaux et les partenaires techniques et financiers. J'ai décidé quand même de, de courter et de venir participer à cette rencontre, à cette conférence de presse, pour montrer l'importance que j'accorde à cette conférence de presse. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. Euh, nous sommes dans un pays où, depuis 2012, aucune élection n'a été organisée dans la transparence par le président Macky Sall. Les élections qui sont succédées, à part l'élection 2012, toutes les élections ont été truquées. Le président Macky Sall ne fait pas dans la transparence. Il est dans des calculs politiciens, dans tous les choix. Et dans une démocratie, on stabilise le système électoral. Il n'y a aucun pays du monde où le système électoral est changé en fonction au gré des intérêts du parti au pouvoir. C'est seulement au Sénégal que ça existe. Dans tous les pays, le système électoral est stabilisé. On connaît tout le processus électoral, quel que soit le type d'élection. Mais au Sénégal, selon les intérêts du président Macky Sall, il opte pour, pour, pour euh, aller dans un sens ou dans un autre. Les dernières élections législatives, il avait parrainé des listes jusqu'en jusqu en, jusqu en, jusqu en arrivant à, 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 à 47 listes. Il y avait 47 listes. Et après les élections, beaucoup de ces listes avaient déclaré publiquement que c'est le président Macky Sall qui était derrière. Maintenant, pour cette fois-ci, Puisqu'il a en face de lui certainement une coalition forte, il ne peut pas faire les miettements. Donc c'est en fonction de ses calculs. Aujourd'hui, il veut réduire, comme il avait fait avec l'élection de 2019, il veut réduire le nombre de candidats, le nombre de listes qui vont compléter pour les élections législatives. Nous ne l'accepterons pas. Le pays n'appartient pas au président Macky Sall. Le pays appartient à tous les Sénégalais. Ce n'est pas au président Macky Sall de dicter sa loi dans ce pays. A chaque fois qu'il veut respecter les euh, ordonnances euh, de la Cour de justice de la CDAO, il les, il les respecte. S'il ne veut pas les respecter, il les foule aux pieds. Aucun prétexte ne peut être avancé pour dire qu'il y aura trop de listes. Même s'il y a trop de listes, d'abord, il a mis un premier filtre, qui est le filtre de la caution. Il a imposé 15 millions. Aucun autre président ne l'a fait avant. Parce que nous ne pouvons pas avoir une démocratie des riches. Que seuls ceux qui sont riches sont capables d'être candidats. Ça, ça n'a jamais eu lieu dans ce pays. Si on avait appliqué la démocratie des riches, lui, il ne serait même pas inscrit dans une école parce qu'il est issu de parents très pauvres qui lui ont permis, avec un système où on permet aux, 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 aux moins nantis d'avoir la possibilité de, de gravir les échelons pour devenir ce qu'il est devenu. C'est la même chose pour l'élection présidentielle en 2012. Donc aujourd'hui, on ne permettra pas au président Macky Sall de dicter sa loi dans ce pays. Il n'a qu'à arrêter s'il ne veut pas mettre le pays là à feu et à sang. On ne l'acceptera pas. Tous ceux qui veulent être candidats ont le droit d'être candidats. Même les 15 millions là, c'est inacceptable. Parce que pour la première fois, on a 15 millions comme caution au niveau d'une élection législative. C'est inacceptable. Donc le président Maxal doit arrêter. Et ceux qui doivent parler, doivent lui parler tout de suite parce qu'on ne peut pas le laisser continuer. Vraiment trop, c'est trop. Nous sommes dos au mur et nous n'avons pas le choix. Et je l'ai dit à toutes les organisations de la société civile, mais nous sommes libres de pouvoir participer aux élections sans être euh, euh, derrière des partis politiques. Nous sommes libres d'être des mouvements citoyens et nous avons le droit de représenter le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale sans être dans des partis politiques. Mais il veut nous contraindre à, à, à aller nous allier à des partis. Mais c'est inacceptable ça. Donc il doit laisser les gens librement et chaque organisation a le libre arbitre de pouvoir participer ou non à ces élections-là. C'est pourquoi nous, nous réitérons notre engagement. Toute la société civile, en rapport avec les partis politiques, toutes les forces vives de la nation, qu'on fasse un bloc pour barrer la route au président Macky Sall parce qu'il veut voler les élections, comme il l'a fait en 2019. C'est-à-dire se choisir des candidats, se choisir des listes, dire que ces cinq candidats qui iront aux élections présidentielles, comme en 2019, il veut faire la même chose, il regarde les listes, il, va, il, sait, il sait que la société civile va faire très mal dans cette élection. Parce que la société civile est composée d'hommes et de femmes crédibles devant l'opinion. Et l'opinion sénégalaise veut avoir une assemblée nationale qui représente le peuple. Cette assemblée nationale qui ne vaut absolument rien, qui est à la solde de l'exécutif, les Sénégalais en ont marre. Les Sénégalais veulent voir de nouvelles têtes. Ils veulent voir de nouvelles têtes à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est ça que le président Macky Sall veut bloquer. Il veut nous imposer cette équipe, cette législature qui ne vaut absolument rien, qui n'est là-bas que pour applaudir et voter des lois scélérates qui ne vont pas dans le sens des intérêts du peuple sénégalais.
Donc, encore une fois, ce qui est le plus important, c'est que nous avons l'air de nous faire des choses. Nous avons l'air de nous faire des choses.